里有一千万。苏锦月，你别做梦了，因为你姓苏，就真的是苏家大小姐了？没准啊，这卡里真有一千万呢。他要是能拿出一千万，我就能拿出一个亿。吹牛谁不会呀、啊？小雪，你可千万别跟他计较，你放心，我一定让他滚出赵家。玉凤，这卡里有没有一千万？去华夏银行一查便知。好呀，我正好也想去趟银行，我一会儿啊，就让你无处遁形。我也要去，我已经迫不及待的想要看到他被拆穿的狼狈样子。苏锦月，你现在后悔还来得及。这家银行的行长跟我可是很熟的，你可不要耍什么花招呀。小雪，你认识这家银行的行长？那是当然啦，这家银行的张行长跟我们林家关系最是要好。小雪，太好了，你是我们赵家的小福星啊。那个雨峰上次贷款没批下来那个银行，就是华夏银行。这一下好了，有你在，我就不用愁了。是这样没错，但这样会不会太为难小雪了？小雪姐，你会帮咱们家的是吧？那是当然了，还是小雪姐姐厉害，不像有的人冒充苏家大小姐，还谎称自己有黑卡，不要人。人贵在自知，识相，赶紧走，别在这丢人现眼了。就是，要我是你现在就赶紧走，免得一会儿被拆穿了抬不起头。家门不幸，怎么会摊上你这么个丧门星呢？你，苏锦月，我的危机已经解决了。还是快走吧，别丢人了。于凤，你相信我。苏景月，你还真是不见棺材不落泪呀、啊！我看等一下你的谎言被拆穿，看你怎么办。是不是谎言，一会儿就知道了。请问你们办理什么业务？他说他要查一下他黑卡里的余额呢。黑卡，黑卡可不是每个人都有的，起码要有上亿的资产。你有上亿的资产吗？看你这个样子，你有一个亿吗？如果没有。请您去自助取款机。看吧，果然连门都没有进去，就被人给拆穿了。我要是你啊，我就找个地方钻进去了。丢人现眼，还不快走！别呀，你不如拿你张银行卡去查询一下余额，看看里面还剩了几毛钱，没准啊还能帮峰哥周转资金呢。这样也就不需要我了。本来就不需要你，峰哥，你看他。苏清月。还嫌丢人丢的不够多是吗？赶紧走！雨枫，苏锦月适可而止。你这样闹下去，让我们上下在江城还怎么做人？这些你有考虑过吗？哎，小雪姐，果然你还是有面子。这些人一定是张行长派出来迎接你的。珊珊呀，你快别这么说，万一啊一会儿不是迎接我的，那可就尴尬了。不迎接你还迎接谁呀、啊？我们这里谁的身份还比你更高贵呢？小雪，你就别谦虚了。不像有些人啊，没有这个实力，还在这大中外充胖子，怎么回事？哎，经理，这位小姐说她有黑卡要来查询余额，可是您看她穿的这身地摊货，这不在逗你玩吗？小姐，里边请，是张行长特意吩咐我来邀请您的。客气了，客气。油盐不识泰山的东西，收拾多就滚蛋。小雪姐，你不是说你和张行长很熟吗？他们怎么把那个费我请进去了呀？小雪，你不是说苏景月的黑卡是假的吗？难道他真的有黑卡？错了，一定是银行的工作人员搞错了。这群有眼无珠的东西，错把苏景月当做我，我定他们好看。等一下，等一下，你们凭什么叫他进来？这位是我们的重要客户。有什么问题吗？行呀，苏锦月，你竟然拉拢银行员工来帮你演戏，这位小姐，我听不明白你什么意思。行啊，别装了，你就给我说吧，苏锦月他给了你多少钱，让你帮他在这演戏？请问您是？我是，我可是林家的千金，我跟你们张行长可是很熟的。如果你张行长知道你利用职务之便来帮他做这样的事儿，你猜结局会怎么？你是来拜访张行长，张行长今天没空，请你改天提前预约。你，等一下。大宝的事情，我朋友想在你们这里贷一千万，我帮他担保。这事儿你看能不能？不行。一千万
以上的贷款，只有资产过亿的人才能担保，你不行。我们林氏都不行，你什么意思呀？不管是林氏还是李氏，只要资产不过亿，都不行。你太过分了！我要见你们行长。这位小姐，我已经说过了，我们行长今天没有空，请你提前预约。更何况这里是公共场合，请你不要在这里大呼小叫，是吗？好呀。那我回头见着你张行长，就把你立马开了。不好了，经理，行长突然晕过去了。我们已经叫了救护车，但是行长呼吸微弱，怕是不行了。你快去回去看看情况，这里我来应付。小璇，你人在吗？你快想想办法。如果张行长不行了，那我就贷不到款了。小雪，你看他们这种态度，看来啊，只有张行长才能帮得了我们。如果你想办法救他们，他们肯定会帮我们的。你这么厉害，一定行的。小雪这么厉害，肯定会有办法。小雪，你有能帮忙的人吗？当然了，我表哥可是出了名的神医，只要我给他打个电话，他立马就能过来。等着吧。喂，表哥。哦，我这边有个病人，你赶紧过来看看，我把定位发给你。好。怎么样？等着吧，马上就过来。哦，对了，我表哥啊，可是神医苏家门下的学过医术的，嗯、有他在，你们放心好了。太好了，小雪，太好了，经理。不好了，经理，行长吐血了。怎么会这样？救护车来了没？救护车没那么快，你快想想办法吧。我能有什么办法？我又没有学过医，这让我去看看吧。我学过急救，就凭你。苏景月，你也有攀关系的时候了，但现在人命关天，你就别在这班门弄斧了，还是等我表哥来。就是，你不过就只学个护理，这可是突发急症，一不小心就会有生命危险的。你要发疯，可别带着我们全家。护理也学急救，苏小姐，您学过护理急救，那麻烦您赶紧去看一下，千万别闹出人命。行长，你怎么了？行长，行长醒一醒。把人治死，可不连累我们赵家啊！经理，刚才有个自称是苏家的人送来了这个，说是什么气神丹，只要吃下去立刻见效。南城神医世家苏家，他怎么会来？当然是我表哥送的啦！我表哥以前啊，可在苏家门下学医的，这药他送你，快吃。哎，小雪，你表哥也太厉害了吧！还是小雪姐厉害。不像有的人，没什么本事还出风头，差点铸成大户。这个废物，关键时刻啊就会添乱。苏景月，我劝你，你学那点三点猫功夫呀，就别在这里班门弄斧了。今天如果没有我的话，你可就酿成大错了。哦，对，如果我是你的话，我想早就走了，不要在这里丢人现眼了嘛。嗯小雪，你表哥也太厉害了吧？那个，我,我最近呢总是感觉不舒服，能不能让你表哥给我看看？<笑>好，好呀。这位小姐，先前是我鲁莽了，我给您赔个不是。感谢您找人来救我们张行长，行长一会儿醒了必有重谢。<笑>之前的事儿就算了，我不在乎。这小雪救了张行长，张行长肯定会答应给我们家玉峰贷款的。哎呀，太好了，当然没问题啦，可是小意思。哼，我就看你能装到什么时候。行长，您终于醒了，太好了。他们是谁？啊，这位是林氏集团的林小姐。刚才您突发恶疾，就是她联系的苏家人，给您送来了气神丹，救了您。林家的人，你认识医圣宫的人？是是的，这么说你也在医生宫学过医术？是我表哥在医，在医生宫学过。<笑>我表哥呀，在年轻一辈当中啊，可是最受器重的。谎话连篇！如果真的和神医殿有关系，怎么会把神医殿说成是医圣宫？不是神医殿的人，又怎么拿得出神医殿练出来的气神丹？骗子一个！啊，那多谢了，我还有事儿，我就先走了。哎，好好好。哎，小雪，贷款的事儿。哎，张行长，请您过。还有事儿、啊
，是我朋友，想在咱们银行贷款一千万，你看看，这应该没问题吧？要贷款一千万，需要有资产过亿的人作为担保，你有吗？张行长，可是我刚刚找人救了你，你也太忘恩负义了吧？再说了，你知道这气神丹值多少钱吗？可不是一千万呐！行长，刚刚送药的人来了。团长，刚刚送药的人来了，快快请进。多谢神医店救命之恩，您客气了。您怎么亲自过来了？有什么吩咐，你派人说一下吧，有关。我是奉家主之命来送气神丹，怕有人心怀不轨，冒领功劳，以此来胁迫您做事情，特意来说明一下情况。多亏您亲自来了，要不然被一些人给骗了。只不过我这个病啊，反反复复，您看能不能通融一下，将苏家的续命丹卖给我，把我这病啊彻底治好。我要回去和家主商量一下，另外我们家主跟赵家颇有缘分，这贷款的事儿，先生放心，赵家的事儿我主张尽心尽力。如此，那我便先告辞了。我送您出去，等到家主有空，我一定亲自登门拜访。我们家主喜欢清静，就不麻烦张行长了。好，若是有什么事情，您说一声，在下一定竭尽全力。赵先生，您运气真好，遇见贵人了。贵人。方才苏家来的人指明让我帮你渡过难关，赵先生，你这边请吧。儿子，你还认识苏家人？这是怎么回事呀、啊？儿子，怎么样，事情成了吗？成了，张行长还给我张秦家举办了商业交流会的邀请函。哎呀，太好了！如果你以后能接触到秦家，和秦家攀上关系。那我们赵家可就平步青云了。哎，行啊，我这边商量。知道知道，不管怎么说，这可不是天大的好消息。咱们回去啊，好好庆祝庆祝。小姐姐，你要一起去吗？